மாயா பஜார் என்று ஒரு திரைப்படம் வந்தது அந்த திரைப்படத்திலே அற்புதமான ஒரு பாடல் வருகிறது தேவனுடைய சக்திகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது அது மாயா சக்தியாக எப்படி இருக்கிறது ஒருவருக்கு யோகமாக இருப்பது இன்னொருவருக்கு சோகமாக எப்படி மாறுகிறது ஒருவருக்கு ஞானமாக இருப்பது மற்றவர்களுக்கு எப்படி ஊனமாக மாறுகிறது என்பதையெல்லாம் இந்த பாடநிலையிலே நாம் அறிந்து தெரிந்து புரிந்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆக அந்த பாடல் பலே பலே என் தேவா பலே பலே என் தேவா பாராரியார் உண்மாயா பாராரியார் உண்மாயா என்று அந்த பாடல் வருகிறது ஒருவருக்கு சோகமாக இருப்பது இன்னொருக்கு யோகமாக மாறும் ஒருவருக்கு யோகமாக இருப்பது இன்னொருக்கு சோகமாக மாறும் இதுபோல் சோழ நாட்டின் எல்லையாக இருக்கின்ற அந்த வடக்கு பகுதி சோழ நாட்டின் தெற்கு எல்லையும் பாண்டிய நாட்டின் வடக்கு எல்லையும் ஒன்று செல்கிறது சோழ நாட்டின் தெற்கு எல்லை என்பது அக்னி மூளை நிறுதி என்று சொல்லக்கூடிய யம பாகம் தட்சிணாமூர்த்தி நோக்குகின்ற பாகமாக இருக்கிறது அங்கே தான் குறுந்த மரத்தடியிலே தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இந்த குறுந்த மரத்தின் அடியில்தான் இந்த மாயன்கள் உலகத்தின் தீச்சையை விட்டு பூதங்களை கொண்டு இந்த ஆலயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் மாணிக்கவாசகர் ஆக இந்த சோழ நாட்டின் தெற்கு இல்லையாக இருக்கின்ற இந்த பகுதி ஒருபுறம் வாயு முறையாகவும் ஒருபுறம் மணிக்கும் தெற்கிலாக இருக்கின்ற பகுதி தென்கிழக்கு தண்ணி மூலையாகவும் வடமேற்கு தென்கிழக்கு அக்னி மூலையாகவும் வடமேற்கு கன்னி மூலையாகவும் இருக்கிறது இந்த வடமேற்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த கன்னி மொழியில் இருந்துதான் மகா தெய்வ சக்தி இந்த உலகத்தை அழுகின்ற சூரிய சக்தி அங்கே வருகிறது இதன் வடக்கு எல்லையாக பாண்டிய நாட்டின் வடக்கு எல்லையாக இந்த ஆலய அமைப்பு அமைந்திருக்கிறது இதை கம்பன் எவ்வாறு வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் உணர்ந்தானோ மிக அற்புதமாக இந்த பாடலை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆக பாண்டிய நாட்டின் வடக்கு எல்லையாக இருக்கின்ற பகுதியிலே ஈசான மொழி வருகிறது குபேர பாகம் தட்சிணாமூர்த்தி வடக்கு நோக்கி இருக்கின்ற பாகம் வருகிறது வாயு மொழி என்று சொல்லக்கூடிய ஆஞ்சநேய சக்தி வருகிறது ஆக இந்த ஆலயத்தின் அமைப்பிலே அக்னி மொழியும் ஈசான மொழியும் ஒன்று செய்கிறது நெருப்பும் நீரும் செல்வதைப் போல இந்த ஆலயத்தின் அமைப்பிலே கன்னி மொழியும் வாயு மொழியும் செல்கிறது கன்னி மொழியிலிருந்து வாயு மொழியிலே வருவது மிகப்பெரிய பெருமூச்சாக இருக்கும் இதுதான் பசலை என்ற நோயாக மாறுகிறது இந்த பசலை என்று மாறக்கூடிய கீரைகளின் தன்மையை தான் அங்கே இறைவனுக்கு நிவேதனாக பதிக்கப்படுகிறது பெண் தனக்குள்ளே ஒரு மணாலினை அடையும் வரை புழுங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார் இந்த புழுக்க சக்தியிலிருந்து தான் பல உயிரினங்கள் விசையினங்கள் படைக்கப்படுகின்றன இந்த புழுக்கத்தின் தன்மையில் தான் மனிதனும் படைக்கப்படுகிறார் நாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மசாலா பொருட்களிலே சிறிதளவு தண்ணீரை சில துளிகள் தண்ணீரை ஊற்றிவிட்டு அது சீரகப்பொடியாக இருக்கட்டும் மல்லிப்பொடியாக இருக்கட்டும் அதை மூடி வைத்து விட்டால் அங்கே வண்டுகள் உற்பத்தி ஆகின்ற தன்மையெல்லாம் நாம் இயற்கையாக பார்க்க முடியும் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு புழுக்கத்தின் தன்மையிலே உயிரிழந்த தோற்றம் அமைகிறது அந்த பூமியிலே என்ற தன்மையை மாணிக்கவாசகர் உணர்ந்து இந்த உயிரிழந்த தோற்றமே விதி வியாதிகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்ற நிலையில் அந்த ஆலயத்தை அமைத்து இந்த விதியின் தோற்றத்தை கிழக்கு மேற்கான மாயன் கட்டத்தில் வருகின்ற ஊசி காரணமாக மாற்றுகின்றதாக புனர்வீசி என்ற அந்த நட்சத்திர விதியாக அந்த ஆலயத்தை அவர் அமைத்து இருக்கிறார் என்பது என்னும்பொழுது குபேர பாகம் என்ற தட்சிணாமூர்த்தியும் மூத்த உலகத்தையும் ஒன்றிணைத்து மரணமில்லா பெருவாழ் நிலையும் அந்த ஆலயத்தின் அமைப்பில் இருக்கிறது என்பதை உணரும்பொழுது முக்திக்கான அற்புதமான நிலையை மிகவும் விஞ்ஞானப்பூர்வமாக இந்த ஆலயத்திலே கட்டியிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு மரத்திலிருந்து தான் மனிதன் தோன்றினான் கல் இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது உயிரின் தோற்றத்திற்கு தாவரம் என்று கேட்டுத்தான் நாம் தோன்றினோம் என்ற நிலையிலே அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய எட்டு திசைகளுக்குரிய சிற்பங்களையும் எவ்வாறு மீனச்சேமன் ஆலயத்திலே எட்டு விதமான நிலைகள் செயல்பட்டது என்பதையெல்லாம் பல ஒளியாளர்களிலே சொல்லியிருக்கிறோம் இதே போலவே அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய கல் சிற்பங்களை அந்த ஆலயத்திலே உருவாக்கப்பட்ட தேரிலே எட்டு விதமான திசைகளிலும் மரத்தால் மிக அற்புதமாக செதுக்கியிருக்கிறார் இது மரத்தில் கல்லானது எது மரத்தானது என்று நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு செய்திருக்கிறார் ஏனென்றால் இந்த கல்லான மரத்தின் கீழே தானே 
லட்சணமூர்த்தி அமர்ந்திருக்கிறார் எனவே இந்த கல்லையும் மரத்தையும் இணைக்கின்ற தனிமையாக அந்த தேர் அங்கே இருக்கிறது மற்ற ஆலயங்களில் அமைக்கப்பட்ட தேர்களை எல்லாம் ஐநூறு பேர் சேர்ந்தால் கூட இழுத்து வளம் வந்து விடலாம் ஆனால் இந்த மாணிக்கவாசல் உருவாக்கிய இந்த தேரில் ஐயாயிரம் பேர் சேர்ந்தால் கூட அதை இழுக்க முடியாது என்று வரலாற்றிலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆக கம்பன் கவிச்சக்கரவர்த்தி புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறார் அதில் இந்த சூட்சும ரகசியங்கள் வெளிப்பட்டு இருக்கிறது என்பது நினைக்கும் பொழுது மிக மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது மேலும் மாணிக்க வசகர் வாழ்ந்தாரா அப்படி ஒரு மனிதன் இருந்தானா இதெல்லாம் பொய்யான கதைகள் என்று பகுத்தறிவாதிகள் சொல்லக்கூடும் என்ற தன்மையை உண்மைக்கு சாட்சியாக வைத்து அங்கே இருக்கின்ற பனை ஒலை சுவடியிலே மாணிக்க வாசகர் உருவாக்கிய திருவாசகர்கள் இன்றும் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஆக நமது உலகத்திலே புத்தரின் பள்ளி எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட்டு இந்த உலகத்திற்கு காந்த சக்தியை அந்த வெண்காந்தம் என்ற நிலையிலே வழங்கி கொண்டிருக்கிறதோ எவ்வாறு யானையின் தங்கத்திலும் இந்த மகா சக்தி இருக்கிறதோ வெள்ளை நிறமான யானையின் தங்கத்திலே இந்த மகா சக்தி எல்லாம் திருவாசகம் என்ற அந்த பனை ஒலை சுவடியிலே இன்றும் அவருடைய எழுத்திலே இருக்கிறது என்பது கேட் பார்க்கும் பொழுது மகரிஷி எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களே எல்லாம் நமக்கு மெய்ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் இணைத்து வணங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைக்கும் பொழுது சர்வ ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இங்கே மூலவர் என்பது சிலை இல்லாத நிலை உருவமற்ற நிலை தான் இந்த உருவமற்ற ஒளியுடலை அனைவரும் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த ஆலயம் அமைந்து அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த ஆலயத்திலே ஆயிரம் வருட காலமாக ஆறு கால பூஜையிலும் இந்த உணவு சமைக்கப்படுகிறது இந்த ஆலயத்தில் அணையார் நிற்பக ஜீவசுதி நிற்பக ஆயிரம் காலத்து பயிர் என்று சொல்லக்கூடிய திருமண வாழ்க்கையின் பந்தத்தின் ரகசியம் அங்கே ஞான நிற்பக இன்றும் புகுந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பது அதிசயமான உண்மை மேலும் அந்த அறந்தாங்கி பகுதியிலே வாழ்ந்த சிலர் எனக்கு நண்பர்களாக இருந்தார்கள் இந்த அறந்தாங்கி மாணிக்கவாசர் உருவாகிய இந்த ஆலயத்திலே சர்வ நிச்சயமான ஒரு மோகினி விளையாட்டு இருக்கிறது அந்த மோகினி என்பது ஐயப்பன் என்ற நிலையிலும் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது ஆக ஒரு ஆலயத்தின் சிற்பம் எந்த இடத்துல அமைந்திருக்கிறது மாறுபட்ட தோற்றங்களையும் புதிய புதிய காட்சிகளை காண்கின்ற விதமாகவும் அங்கே ஒரு மாய தோற்றம் எவ்வாறு சுசீந்திரம் ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்திலே இறைவிலே வைக்கப்பட்டு பூட்டப்பட்ட பூஜை பொருட்கள் மறுநாள் இடம் மாறி தோற்றம் அளிக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட மகா சக்திகளும் இந்த மாணிக்கவாசர் ஆலயத்திலே செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் உணரும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இங்கே பிரதோஷ வழிபாடு கிடையாது என்பது ஆச்சரியமான உண்மையாக இருக்கிறது மேலும் இந்த ஆலயத்தின் அமைப்பு பதினோரு மந்திரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஏகாதசி நிலை மோச்ச நிலையாகவும் எண்பத்தோரு விதமான பதங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த எண்பத்தோரு விதமான பதங்கள் என்ற நிலையிலும் ஐம்பத்தோரு அச்சரங்கள் என்ற நிலையிலும் இந்த பூமி இருபத்தி இருபது இரநூத்தி இருபத்தி நாலு யோக புவனங்கள் உள்ளது என்ற நிலையிலும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களை உள்ளதற்கையும் மாயன்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து விதமான பஞ்சபூத கலைக்கான பஞ்சபூத சக்திகளை உணரக்கூடிய ரகசியமும் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறது ஆறு வாசல்கள் என்ற நிலையிலையும் ஆறு சபைகளையும் கொண்டு நாற்பது வாரங்கள் அமைப்பிலே இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் சக்தியும் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறது ஏழு கோபுரத்திலே வில் வடிவமாக முருகன் அந்த ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறான் இந்த ரோஹிணி ஆறு தான் புத்தருடைய ஆலயத்திலும் புத்தர் உருவாக்கிய புத்தருக்காக கட்டப்பட்ட அரண்மனையும் இந்த ரோஹிணி சக்தி தான் இருக்கிறது நதி சக்தியாக இந்த ரோஹிணியே வில் வடிவமாக இருக்கிறாள் சுக்கலபட்சம் வளர்வெளி ரோஹிணியில் தான் இன்றும் திருமண சடங்களை நடத்த வேண்டும் என்று ஆதி காலத்திலே சில இனங்களுக்கு சில இனங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே இந்த வளர்வெளி ரோஹிணியில் தான் திருமணம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர்களுடைய முன்னோர்களிலே பரம்பரையாக வெளி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆக ஒரு திருமண பந்தத்திற்கான ரோஹிணி நட்சத்திரத்திற்கு கூடிய வில்லை சுமந்தவனாக முருகப்பெருமான் இங்கே இருக்கிறார் இதே வில்லை சுமந்த முருகப்பெருமான் நெய்வேலிக்குரியிலே இருக்கக்கூடிய வில்லுடையான் பட்டு எந்த இடத்திலும் இருக்கிறார் என்ற உண்மைகள் எல்லாம் உணர்ந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மகா சக்தியின் ரகசியங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு இருக்கிறது மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்பதை எண்ணும் பொழுது ஈஸ்வர மகர்ஷியின் கருணைக்கு எல்லை கிடையாது அவர் கொடுக்கின்ற கருத்துக்கள் மாயமான சக்தியாக இருக்கிறது சாயக்கலையின் அதிசயம் இருக்கிறது சலவை கலையின் ரகசியம் இருக்கிறது குளவை கலை என்று சொல்லக்கூடிய புலி உள்முகமாக சொல்லுகின்ற சப்தாலைகளை கொண்ட நிலைகளின் தன்மையும் இங்கே இருக்கிறது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்கும்போது பிரம்ம ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அகிலானந்தமாக இருக்கிறது பேரநந்தமாக இருக்கிறது 
நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க பற்றும் தெரியார் காரிய கதியாய் கண்முடியின் நிலையும் கனமானது வரும் பெற்றும் தெரியார் நிலையில் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் பிள்ளைகள் பேசத்தகுமோ பற்றும் வேறு படைவாள் வேறு பகைவருக்கு அம்மனாக எடுத்தவில்லை மற்றாத அருட்சுனியே வருவாய் மாதா ஜெயவோம் லலிதாம்பிகையே 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 மாயாபஜார்